Mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza nafungua channel yako ya TFTV tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbali mbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha komenti yako kwa ni muhimu sana. Uingiaji au uingizaji wa bidhaa ni kweli kwa baadhi ya bidhaa kwa mwezi wa September 2024 umepungua. Kwa baadhi ya bidhaa mfano kama mchele ni kweli mchele uingiaji wake umepungua kutokana na kwamba mavuno mengi ya mchele wa Mbeya ndio miongoni mwa sababu ambazo zilisababisha kupungua kwa uingizaji wa mchele wa Thailand na Vietnam. Urari wa biashara kwa mwezi wa Septemba 2024 urari wa biashara unaonesha na kisi ya Tanzania shilling bilion 117.4 na kisi imepungua kwa asilimia 17.6 ikilinganishwa na mwezi wa Septemba 2024 23 na kuongezeka kwa asilimia 26.7 ikilinganishwa na mwezi uliopita wa Agosti 2024 kama mwenendo wa biashara ya waogiziaji na usafirishaji wa bidhaa unavyoonyesha Takwimu za waogiziaji wa bidhaa bidhaa zilizosafirishwa kwa mwezi wa Septemba 2024 zilikuwa na thamani ya bilioni 8.1 Thamani ya bidhaa zilizosafirishwa imepungua kwa asilimia 59.4 ikilinganishwa na mwezi wa Septemba 2023 na kuongezeka kwa zaidi ya asilimia 100 ikilinganishwa kwa mwezi wa Oktoba August 2024 kundi la vyakula na wanyama hai limeongoza kwa kuchangia asilimia 53.1 ya thamani yote ya usafirishaji wa bidhaa hizo kama tunavyoiona hapo katika mchoro wetu thamani ya usafirishaji wa bidhaa zilizosafirishwa kwa makundi maalum ambapo kundi la chakunya linaongoza likifuatiwa na kundi la bidhaa zilizotengenezwa kwa aina ya malighafi usafirishaji wa bidhaa kwa nchi tano zilizoongoza usafirishaji wa bidhaa kwa nchi tano zilizoongoza kwa mwezi wa Septemba 2024 ulifikia asilimia bili, asilimia 80.4 ya thamani ya bidhaa zote zilizosafirishwa India imeongoza kwa usafirishaji wa bidhaa zenye thamani ya bilioni 4000 na thamani na 82.7 sawa na asilimia 50.2 Kama mchoro wetu unavyoonyesha usafirishaji wa bidhaa kwa nchi tano zilizoongoza kwa mwezi wa Septemba 2024 ambapo India inaongoza kwa bilioni mia alfune na thamanina ambili nukta saba ikifuatua na Vietnam, Komoro, Singapore na Kenya. Ambapo India tulisafirisha vyuma chakavu, Vietnam tulisafirisha pumba za ngano, Komoro tumesafirisha vinywaji na vitu vidogo vidogo vya nyumbani ambazo ni ndona vinginevyo, Singapore tumesafirisha karafu, Kenya tumesafirisha vitenge na kanga pia tuna usafirishaji kwenda nchi za Afrika ambapo pia tunaiona Komoro ambayo imechangia <coughs> imechangia katika usafirishaji milioni 664.1 ambayo sana mgawanyo wa 88.1 ikifuatiwa na Kenya ambayo kwa milioni 424.8 ambayo ni sawa na 5.2 ikifuatiwa na Zimbabwe ambayo na milioni 132.7 sawa na mgawanyo wa 0.4 na ya mwisho ni South Africa ambayo na bilioni 0.3 sawa na mgawanyo wa 0.0 ambayo thamani yote ni bilioni 100.121.9 sawa na mgawanyo wa 13.8 ambapo katika usafirishaji huu kwenda nchi za Afrika Komoro tulisafirisha vinywaji Kenya tulisafirisha chuma cha kavu na pweza Zimbabwe tulisafirisha vifaa vya nyumbani kwa mfano TV sahani na vikombe South Africa tumesafirisha vifaa vya majumbani Lakini tukiangalia trade ratio yetu sie tumepata kwa September trade ratio ya 6.9 6.9 nini maana yake hiyo inamaanisha kwamba Uh, tukiangalia mwezi wa nane wa August tulikuwa na 2.4. Kwa hiyo for every unit of import tuna 2.4 units were exported. Then tunakuja September tuna 6.9. Kwa hiyo for every unit of import 
tuna 6.9 units ambazo tume export. Kwa hiyo hiyo inaonesha there's a significant improvement kwenye kile ambacho tunakipeleka nje. Kwa sababu sasa hivi tuko kwenye 6.9 na mwezi uliopita trade ratio ilikuwa uh, 2.4. So we have increased to may increase hiyo uh, potential yetu ya kupeleka vitu nje. I don't know whether we can attribute that to ile kufunguliwa kwa 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 kwa, kwa bandari in Pemba kwamba sasa hivi uh, karafu inapakiwa straight from there going outside the country that could be one of the uh, reasons lakini sasa tuna imports ambazo tunaweza tukasema kwamba imports kidogo zimepungua hiyo inaonesha kwamba sasa tunaanza ku direct ourselves to local production maybe kidogo tunaanza kuondokana sana na dependence on uh, vitu kutokea nje kwa hiyo tunaelekea kidogo kwenye vitu vyetu uh, wenyewe so um tukiangalia uh, kipi kilichukua nafasi kubwa tunasema food vyakula na vi, uh, food and live animals 83.1% manufactured goods 6.5 uh, machinery and transport equipment 5.6 na crude materials 2.4 kwa hiyo hivyo ni vitu vinne ambavyo vimechukua uh, uh, asilimia kubwa kwenye uh, uh, imports zetu i mean yes alafu exports tumempeleka india kama alivyosema mwasilishaji tuna inchi hizo tano imports uh, tumechukua sana minerals fuels lubricants ambayo imechukua asilimia 48.3 kila mwezi kama mnaona hii trend kwamba every time every month uh, kile tunachotumia kwenye fuels lubricants kinakuwa kikubwa almost 50% Vingine vyote vinabakia kwenye ile remaining 50%. Lakini kwa September tuna 48.3%. Then tuna machinery and transport equipment 15.3, manufactured goods 11.1 and then vingine vingine 6.4. Kwa hiyo kiufupi imports zetu uh, tunaweza tukasema ziko moderate and what does that entail? Tuna decrease of 23.1 compared to uh, September 2023 kwa hiyo tume import significantly kwa mwezi huu kwa consumer goods kwa 2024 na post tulikuwa tunajua kwamba ulikuwa kuna ingiaji mkubwa sana wa hizi kuku tunaita pedue mm-hmm. sasa zile zilikuwa tulikuwa tuja kwa mfano zilikuwa zijawekewa kodi ambayo ni tunaita excise duty excise duty ni kodi ambayo ina, inaekwa mahususi kwa ajili ya ku discourage na kuweza ku encourage production hapa ndani kwao tumeweka sasa hivi kuku yote atakaingiza uh, kutoka nje nje basi anata, ana, kuna kuna anachajiwa shilingi 300 kwa kilo. Kona hiyo pia imeweza kudiscourage ya watu kuleta hawa kuku. Kona pisa kubwa pia inaweza kana ni hiyo. Asante. Tif TV inakupatia video mbali mbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tif TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha komenti yako kwani ni muhimu sana. Tif TV tupo kijamii zaidi.